或许你爱的不是我，不是我，嗯，也许你只是要挣脱，要挣脱。我不懂温柔，努力学包容。谁说风雨后就有彩虹？或许你爱的不是我，不是我。哎，等会儿，嫂子，结婚证别忘了。谢谢，嫂子，吃吧。早生贵子，谢谢啊。下起雨，你要回家了。我一个人待在无人的街道，天空对着我狂笑，只能睡了脸上家。世界回来了，但我回不去了。今天这日子特别适合，还真是，要不然这么多人。对呀、啊。或许你爱的不是我，不是我，嗯，也许你只是要挣脱，要挣脱，嗯，把整个世界都推掉，只烦恼你的烦恼。突然下起雨，你要回家了。洛丽回来过吗？啊，没有。不过他离开的时候，在你办公室里放。妈，啊，谁是你妈？啊，我是江逸晨。啊，是逸晨啊！哎呦，我还跟你爸说呢，明天准备给你们送菜去呢。哎，谢谢妈。不客气的。嗯，陆迪回去过吗？哎，他有说要回来吗？没没跟我说啊。哎，不过你们俩是该回来了，结婚那么长时间都没见你们俩回来过。隔壁邻居都问了，说都没见过我们家女婿长什么样。妈，我忙完这段就回去看你们。嘿、哎，好。嗯，那还有事吗？啊，没事了。那先这样啊，再见啊，等你们回来啊。陆离和你在一起吗？渣男
，李烟，还有行吗？喝果汁。好多了。你真的不打算告诉江一成你怀孕的事啊？如果我说了，他一定不会同意离婚的。他是一个特别有责任感的人，即便是为了履行义务，也会继续忍耐这段婚姻的。到现在还在帮这个渣男说话，我没有在帮他说话。暗恋本来就是一场孤独的游戏，我不能因为他不肯陪我在一起玩，我就扭曲事实，托起他的人品吧。看在你是个孕妇的份上，我就不跟你争辩了。不过对于这一点，我还是持反对意见。李烟。你真的打算生下这个小孩？你还这么年轻，精彩的人生才刚刚开始。不是说每个孩子都是天使，会选择自己的父母吗？既然他选择了我，我就应该好好照顾他。你又不是不知道，我很喜欢小孩的。对，早生可以早恢复。江玉成那个基因还是挺好的。那叔叔阿姨知道这件事儿吗？我只打算告诉他们我离婚了，至于怀孕，以后再说吧。可是这么大的事情，怎么可能瞒得住啊？我已经投了简历，打算换个环境去重庆生活。重庆？不行不行不行！你怎么可能一个人去那么远的地方？我不同意啊！现在交通这么发达，国内再远的距离一天也能到。你要是想我，可以随时来看我呀。李烨，我理解你想换个环境、换个心情的想法，可是为什么非得是重庆啊？我大学的时候去重庆旅游过，那的人很热情，好吃的也非常多，很适合生活。但你也不能天天点外卖吧？我现在已经学会做饭了。可以自己照顾自己了。我发现，只要是不涉及到感情上的问题，你这个人呢还是很有计划的，一点商量的余地都没有了吗？以前觉得你是固执，现在觉得你简直是冥顽不灵。你打算什么时候走？啊？我已经订了后天的机票。我简直是上辈子欠你的吧！我去做饭，你吃完饭再走吧。小七，谢谢你。哎，你别谢我啊，我还在生气呢。我做这些完全都是看在我干女儿的份上。不对，干儿子。我是上次微博的那个顾小七，既然到门口了，要不进来坐坐，喝杯奶茶。你们两个住在一起了？嗯。嗯哥，我听说嫂子辞职了，我那我在这等你啊。有人吗？你好，你好，你来干嘛？陆离的。你们已经离婚了，请你出去。我跟他还没有离婚呢。你怎么能这么理直气壮啊？看来我对你的第一印象果然没错，你就是个大渣男。顾小姐，你是不是对我有什么误会啊？我对你最大的误会就是相信陆离说的，你是天下最好的人。那他为什么要离婚啊？因为，我跟你说不着。我告诉你啊，你要是再不走，小心我上网曝光你。而且，我绝对不会再删除视频。你还不走是吧？行，我报警了。
，杜林、啊，你干嘛干嘛？你变态啊你！他不在这儿，他去哪儿了？关你什么事儿啊？你不走是吧？行，你告诉我他走不走？走不走？走不走？走不走？走不走？他去哪儿了？走走走走走走走。他去哪儿了？哎，他去哪儿？哎，他去哪儿？你能告诉我？再敢过来，我就伺候！哼！你。谢谢你，终于对我说了再见。夜里一直反复想了几遍。他是我的人，他的事儿当然跟我有关。你赢了，我们结婚。路考拉，生日快乐！师傅，啊，咱们先去另外一个地方吧。哎，好嘞。闭上眼，雨后那一次失眠。你是不是喜欢吃清炒虾仁啊？你怎么知道？我之前看你吃饭的时候注意到的，早知道我就买虾了。你还打算大半夜做饭？这是我们的新婚第一餐。我希望吃点好吃的来纪念一下。就是这儿了。